。哎，杭景，凤琪，你这是？啊，三哥说一会儿啊，去跟伟毅在马场谈事儿。哎，要不你跟我们一起去吧，正好我们可以骑骑马呀。啊，我今天晚上还有两篇交案没有做呢，可能会比较晚。哎，没事儿，改天再写嘛。凤琪，哎，让你久等了，咱们走吧。走吧，杭景。我不会骑马。是啊。杭景不会骑马，别强人所难了吧？嗯，走了。哎、最近凤琪和老三走的太近了，这让杭景怎么想啊？太不像话了！哎呀，七姨，就您多想。他们从小一起长大，走近一点怎么了？再说了，那个林杭景不是也一天天都不搭理三哥吗？我看呀。三哥一定是突然发现凤琪姐姐的好了，你看凤琪姐姐，又漂亮又有风度，而且人还温柔，还知书达理。哎，我说这个肖淑仪啊，啊，在你张嘴之前，能不能动动脑子呀？哎哎哎！听我说，凤琪也不是一个没有分寸的孩子，是吧？那老三你是最了解的了，你不是一直在说他对这个这个行景是一心一意的吗？哦，这个女校话剧的事情呢，我我也知道一些，肯定是小两口闹了误会了呗。闹误会得赶紧说清楚啊！啊，这一个个倔脾气，怎么弄啊？放心吧，老三。也是个有分寸的人，你别插手啊，免得越帮越忙。我啊啊，好。郑小姐，请慢用，这是少爷让厨房特意为您准备的，看看。嗯，翡翠珍珠丸子，亏你还记得。这个是你小时候最爱吃的，嗯，别的地方都没有这个味道，只有你家厨子能做得出来。我在法国的时候啊，馋的要命呢。哎，快尝尝，看看是不是小虫的味道。嗯、三哥，怎么在这有凤琪姐姐的？我们也要吃。小孩子家家的，嘴别那么馋。这可是三哥专门为凤琪姐姐准备的，别人啊都没份儿。这么多菜也堵不上你的嘴啊！爹，嗯，七爷，我想起来，东大营还有些事儿，我先过去一趟。哎，老三，都这么晚了，明儿个再忙不行吗？明儿不是还有明儿的事吗？啊，好，去吧。我先走了。三哥。三哥，你怎么出来了？你今天晚上又要去东大营睡啊？嗯，你让我陪你演戏，我也配合了。可是结果呢？你刺激了杭景，只会让他离你越来越远。而我跟他又是好朋友，这样很尴尬，跟他都没法交代了。你刚不也看见了吗？无论我跟谁在一起，说什么。他压根儿就不在乎。那你们两个就不能好好聊聊吗？你们这样，我都跟着着急。我也想跟他聊，怎么聊？但凡去找他，那就是往钉子上碰。最后闹得不欢而散，何必呢？行了，回去吧。就这样。
平行井，是你自己提出的协议结婚，你又在难过什么呢？总有一天你是要离开的。若他真喜欢了别人，那不是好事吗？您的咖啡，林老师，因为我让你跟肖三少起了误会，实在是抱歉。乔先生，这件事情与你无关，你不用感到抱歉。可我左思右想，不能让你们夫妻俩就这么误会下去啊！不然你安排我跟肖三少见一面，我当面跟他解释清楚。可我唯有一点担心，肖三少，他会相信我说的话吗？乔先生，三少那边你就不用担心了，我会去跟他解释清楚的。啊，你先坐，我去一下卫生间。报告，请。军团长，您的信。谁送来的？一个擦皮鞋的小孩，他送完就走了。